When you conduct a world premiere like Oryx and Craig, you basically have a blank canvas. There are no preconceived ideas based on earlier recordings or traditions by singers. It's as if you are the first driver of a brand new motor car and that's what makes it so exciting. Ox and Craig ist ein fantastischer Roman. Was Edward vor ungefähr 20 Jahren schon geschrieben hat, ist aktueller denn je und ist eigentlich ein dystopischer Roman. Und das ist das Erschreckende in dieser Oper, dass das, was wir da sehen werden, uns eigentlich alle aufrütteln sollte. Das Libretto von Hannah Dübgen besteht aus verschiedenen Erinnerungen und die Frage ist, wie inszeniert man Erinnerungen? Wie stellt man Erinnerungen szenisch auf der Bühne dar? Wir haben uns im Team mit Astrid Steiner, die die Videos macht, dafür entschieden, mit holographischen Projektionen zu arbeiten, weil es geht eben nicht um Bebildern, sondern es geht um Zustände, die Erinnerungen rauszuholen und dreidimensional in den Raum zu setzen. Through broadly spaced chords and uh, restless lower strings undercurrent, Eichberg gives us a fascinating glimpse into a desolate landscape that's been battered over centuries by human abuse and a fatal climate crisis. His seamless musical flow between the, the solitude of the snowman and flashbacks to a reckless and anxiety-filled society really serves the gripping narrative of the novel extremely well. Oryx and Craig has an open end. We are not yet in the future and we want to give the viewers hope. We have not yet made the den letzten Schritt gemacht, aber wir befinden uns in einer Turbulenzzone und es liegt jetzt an uns, das Ruder rumzureißen. <lacht>